ஹிட்லரோட அம்மா இருந்தப்பறம் ஜோசப் மேர் ஓஃபர்னு அவங்க அப்பாக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் லியோண்டிங்கோட மேர் அவர் என்ன பண்றாரு ஹிட்லருக்கும் அவங்க தங்கச்சி பாலாவுக்கும் கார்டியனா சைன் போடுறாரு ஹிட்லருக்கு இன்னும் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் மேல உள்ள ஆசை போல ஆனா கையில சுத்தமா காசு இல்ல அட்லீஸ்ட் ஆர்ஃபன் பென்ஷன் ஆகுது வேணும் ஆர்ஃபன் பென்ஷன் எல்லாருக்கும் தூக்கி எல்லாம் கொடுத்துற மாட்டாங்க அதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும் அதுக்காக என்ன பண்றான் ஜோசப் மேர் ஓஃபர் கிட்ட போய் நான் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்ல செலக்ட் ஆயிட்டேன் நான் அங்கதான் தங்கி படிக்க போறேன் எனக்கு ஆர்ஃபன் பென்ஷன் அப்ளை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு அவரை ஏமாத்தி அபிஷியலா ஆர்ஃபன் ஸ்டைப் பண்ணுக்கு அப்ரூவல் வாங்குறான் இதுதான் அபிஷியலா ரெக்கார்ட்ல இருக்க ஹிட்லர் பண்ண முதல் வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> வாடகையாக வாடகைக்கு <laughs> <laughs> நினைச்சிருக்காங்க <laughs> <laughs> அந்த சூப்ஸ் எடுத்து பிடிக்கிறது இதுதான் அவனோட அன்றாட வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி நாட்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது ரெயின் ஹோல் ஹேனிஷ்னு வருதா இது இதே ஹோம்லெஸ் ஹாஸ்டலில் தங்குறவன் ஹிட்லரோட நிலைமையை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டவன் ஒரு நாள் அவனோட ஃபுட்டை ஷேர் பண்ணிக்கிறான் அப்போத்துலேருந்து ஹிட்லரும் ரெயின் ஹோல் ஹேனிஷும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க ரெயின் ஹோலுக்கு என்னென்னா இவனுக்கு இருபது வயசு ஆகுது எந்த வேலை ஏதாவது வேலை செஞ்சு பொழைச்சிக்கலாம் இல்லை இவன் ஏன் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஹிட்லரை கொஞ்சம் வேலை செய்ய தூண்டுறான் ஹிட்லரும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் போட்டோர் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு போட்டோர் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணால் அவனோட லுக்ஸை பார்த்து யாருமே லக்கேஜை தர தயாராக இல்லை எங்கே திருடிட்டு ஓடிடுவானோன்ற பயம் தான் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் ரெயின் ஹோல் கிட்ட எனக்கு வரைய தெரியும்ன்றது சொல்றான் சோ ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு டெய்லி ஹிட்லர் வரைவான் ஹிட்லர் வரைஞ்ச படத்தை ரெயின் ஹோல் வைப்பான் ஒரு படத்தை செல் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஹாஃப் ஆஃப் பிரிச்சுப்பாங்க ரெயின் ஹோல்டுக்கு வந்து பணம் ஜாஸ்தி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை ஹிட்லருக்கு வந்து அவனுக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம் அவனுக்கு மூடு வந்தா தான் அவன் வரைவான் அதனால ரெண்டு பேருக்குமே லைட்டா மனக்கசப்பும் வேறுபாடும் இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப வந்து ஹிட்லர் மென்ஸ் ஹாஸ்டல்ல காசு கொடுத்து தங்குற அளவுக்கு போயிட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது ஹெல்லர் தரணும் அதாவது அரை குரோனன் இவங்களே ஹால்கஹால் சாப்பாடு எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ரெயின் ஹோல்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியா ஒரு படத்தை வித்துட்டு கம்மி காசை ஹிட்லருக்கு தரா அதனால ஹிட்லருக்கும் ரெயின் ஹோல்டுக்கும் பயங்கர சண்டையாவது ஹிட்லர் வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ரெயின் ஹோல்டர் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க அன்னில இருந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ப்ரோக் ஆகுது இந்த நாள்ல இருந்து ஹிட்லர் தனியாவே பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அந்த ஹாஸ்டல்லேயே ஒரு ஒர்க்கிங் ரூம்னு ஒரு ரூம் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் வீட்லயே வேலை செஞ்சுட்டு வெளியே விற்கிற மாதிரியான பிசினஸ் செய்யறவங்களா அந்த இடத்துல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஹிட்லர் ஒரு கேங்கே ஃபார்ம் பண்ணிட்டா எப்படின்னா அவனோட இடத்துல வேற ஏதாவது ஒரு நியூ கமர் வந்து உட்காந்தாங்கன்னா அந்த கேங் வந்து அவங்களை உட்காந்து கூடாதுன்னு அவங்களை அனுப்பிச்சுடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கேங்கை ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் இப்ப நைன்டீன் லெவன் அவங்க தங்கச்சி பால நிஜமாவே படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஆ
அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் போடுறாங்க அதனால மொத்த இருபத்தஞ்சு குரோனும் இப்பத்துல இருந்து அவங்க தங்கச்சிக்கு பாலாக்கு தான் பென்ஷனா போய் சேர போகுது ஆனாலும் பைனான்சியலா ஈஸியா ஹிட்லரால சமாளிக்க முடிஞ்சது ஹிட்லருக்கு பெரிய செலவு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது சரக்கு அடிக்க மாட்டான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து சீக்கிரம் குடிப்பான் அடிக்கடி ஒப்பேரா தியேட்டர்ல போய் மியூசிக்கல் ஷோ பார்ப்பான் எவனாவது அவன் படம் வரையும் போது டெமோக்ராசிக்கு சப்போர்ட் ஆகும் அவனோட அரசியல் புரிதலுக்கு ஆப்போசிட்டாவும் பேசினானா பென்சில் பிரஷ் எல்லாம் பறக்கும் ஹிட்லருக்கு ஆக்சுவலா ஜூஸ் மேல ஏன் கோவனா அவன் இருந்த வருமா வந்த சுச்சுவேஷன் அவன் கண்ணு முன்னாடியே என்னென்னலாம் இந்த ஊர்ல நடந்துட்டு இருக்குன்றத நேரடியா பார்க்க முடிஞ்சது நேரடியா உணர முடிஞ்சது வியனால எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஆறாயிரம் பேர் மட்டுமே இருந்த ஜூஸ் இப்ப நைன்டீன் டென்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி முன்னூத்தி பதினெட்டு பேர் இருக்கானுங்க ஊருக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கானுங்க எங்க இருந்துதான் வரானுங்கன்னு தெரியல வியனாவோட மொத்த பாப்புலேஷன்ல எட்டு புள்ளி ஆறு பர்சன்ட் ஜூஸ் தான் இருக்கானுங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த முக்காவாசி பேர் பணக்காரங்க நல்ல ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கானுங்க அகாடமிக் லைஃப் உள்ளவனுங்க எங்க பார்த்தாலும் அவனுங்க தான் இருக்கானுங்க மாஸ் மீடியா ஆர்ட்ஸ் பிசினஸ் பைனான்ஸ் எல்லா துறையிலயும் இருக்கானுங்க ஆனா இதே ஊர்ல பிறந்து வளர்ந்த நாங்க அவனுங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யணும் அவனுங்களுக்கு துணி துவைச்சு போடணும் சமையல் செஞ்சு தரணும் மலத்தா அள்ளணும் ஆனா இவங்க எங்களை குப்பை மாதிரி பாப்பானுங்க குப்பை மாதிரி மாற்றுவானுங்க குப்பை மாதிரியும் ஊருக்கு வெளியே குப்பை பக்கத்துல எங்களை வாழ சொல்லுவானுங்க எங்களுக்கு கோபம் வருமா வராதா இந்த கோவம் எதோட ஆரம்ப புள்ளியா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை என்னன்னா ஹிட்லருக்கு மட்டும் ஜூஸ் மேல கோவம் இல்லை அந்த ஊரே ஜூஸ் மேல காலில் தான் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு ஏன் எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்ல ஜூஸ் எவனும் ஊர் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு ஜூஸ் இமிகிரேஷன் பில் ஒன்று பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஜூஸ்லையும் ஏழைகள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க ஊருக்கு வெளியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி என்னதான் ஜூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஹிட்லர் பண்ணது கரெக்டுன்னு எவனாலையுமே ஒத